Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 480 do nosso Café com Segurança. Como seria isso, Adam? Que episódio é hoje? Hoje é o episódio quadringentésimo, octagésimo, falta 20 pra frente, Você viu que o Cris deu uma atravessada, né? Ah. Antes da apresentação, mas é isso aí, galera, é muito bom estarmos juntos toda segunda-feira com episódios inéditos aqui do nosso Café com Segurança, da terceira temporada do Café com Segurança, episódio 480, e é muito bom que estejamos juntos trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco, e é muito bom estarmos juntos, senhores, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, olá, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, vamos animar, <risos> Cara, esse é um programa Ó, que eu olho pro lado e vejo Ada, é. tá tão fino como eu costumo ver, né? <risos> De perfil agora ele não mudou nada. Muito bom. E o nosso convidado mais do que especial de hoje, o Daniel Fente, está conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Agradecer aí estar participando desse time de convidados aí de, de alto escalão. Né? Então, tenho acompanhado vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pelo convite. Muito bom tê-lo aqui conosco. Cara, eu tenho que ser o, o, o pessoal mais importante que o Adalberto, exatamente. Ah, eu sei que eu sei Ela. quem é. Ela! Vou deixar ela do ladinho do irmão dela hoje aqui, ó. <risos> é o Funko? É o Funko do Adalberto, ó. <risos> A nossa mascote, ela, Eusébia Matoso. Ela participou de todos os episódios, Silvano? Mais do que eu. <risos> e acho que mais do que o Christian também, né, Ada? Olha, eu, quero... <risos> eu, eu, eu acho que eu não quero tocar nesse assunto só porque eu acho que eu tô com clima ruim. Polêmica, polêmica. Polêmica no café polêmica. com segurança, cara. E eu vou começar a presenciar hoje por quê? Porque eu precisei resolver alguns problemas no interior de São Paulo, mas logo, logo estarei com vocês aí. É de custo. Ah, provando o docinho do casamento. Ah, ele, ele só vive é. isso agora, cara. Ah, é? É. é. Ah. Olha o sorriso dele, denuncia. <risos> Mas, Adá, disse para nós, você que está remoto, que a gente pode estar tá acessando o Café com Segurança pelo YouTube do CT Segurança, youtube.com.br CT Segurança, mas também está ele, no Spotify, é isso? Ele virou podcast? Virou o podcast, Clever Reis, isso mesmo, você pode entrar agora, não, agora não, quando acabar o episódio do Café com Segurança, e esse não é exatamente para você saber que você vai fazer isso quando acabar o programa, que você vai correr no Spotify, você vai procurar Café com Segurança, o que você vai encontrar lá? Todos os episódios do Café com Segurança para você se deleitar em escutar todo o conteúdo produzido ao longo desses 480 episódios, esse mesmo, daqui a pouco esse episódio vai estar lá, hoje é o nosso quadrinho de interesse no programa, você pode ouvir muito conteúdo bacana de profissionais, excepcionais como o Daniel que está com a gente aqui hoje, você pode ouvir Café com Segurança lá no Spotify, você pode também seguir o Café com Segurança no Spotify clica lá e você começa a seguir aí sempre que um episódio novo subir lá você pode escutar Cleber Reis, isso é o Spotify você sabe que tem um negócio que é o seguinte, o melhor jeito de você começar é parando de falar e começando a fazer boa, boa boa dica é. achei da PNL <risos> Não, mas mandou bem, mandou bem, Adá. Está começando, né? É. Praticamente isso. É isso. É isso, é isso. Tá é, o, o silêncio predominou agora. É, <risos> Momento filosófico do Café com Segurança aqui, com as mensagens do Ada. Mas hoje a gente vai falar de coisa séria, vamos falar de segurança de dados e pessoas em home office. Daniel, mais uma vez, super obrigado pela tua presença obrigado. aqui com a gente. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós, para a nossa audiência... Um pouco da sua história, da sua trajetória. Beleza, bom, mais uma vez, bom dia a todos. É, bom, eu sou o Daniel, né? tenho 35 anos, vim lá de Santos hoje, né? adoro surfar, então falar um pouquinho da minha vida realmente é essa, é o que me faz florescer as ideias boas. Né? Então eu comecei a minha eu vida... Eu queria te falar só uma pausa, Daniel, é que assim, o Cris também gosta de surfar, principalmente, só que às vezes ele boia, aí é no café de segurança. Mandei lá pra baixada que eu, é que eu ajudo ele. É no café. Eu ajudo ele lá, sem essa foi boa, eu falar. Valeu, 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 Daniel, valeu. desculpa, é que assim, o bullying é uma prática normal aqui, é, é incentivada e por todos, inclusive, né? Então, a gente, esses momentos são importantes também. É um Mas bullying é, do é bem. Saudável, né? É saudável, é saudável, dá uma descontraída, isso é, é muito bom. 
Bom, então voltando, né? Então é, eu iniciei minha vida né, trabalhando com meu pai há muito tempo atrás, né? Então quando eu tinha lá meus 12 anos de idade até os 18. E como todo jovem, me alistei aos 18 anos. E nos 18 anos eu entrei né, nas Forças Armadas. Então eu me formei lá no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, lá em São Vicente, no segundo Bill. E fui promovido aí, seguindo a ordem, né, durante os nove anos, até primeiro tenente. E durante esse período foi realmente quando eu vivi, né, é, um pouco da segurança, lógico que é uma segurança pública, uma segurança diferenciada, né, onde lá eles visam a soberania, né, e aqui fora a gente visa o lucro. E, e foi a partir daí que eu comecei a partir para uma área mais técnica, uma área de educação, onde eu me especializei, né, eu sou tecnólogo em gestão de segurança privada, depois eu fiz uma especialização, né, é, na ISO 31000, sobre análise de risco, e depois eu fui para um lado mais é, estratégico de negócios, onde eu fiz uma, uma pós-graduação de gestão estratégica de negócios. Então, é, essa é a minha, minha vida né, é, profissional ali dentro do Exército. E na minha saída ali do Exército, que eu saí em 2013, né, mas no início de 2011, foi quando eu, é, a gente despertou uma ideia, onde eu, junto com o meu irmão, que é o outro fundador da empresa, a gente começou a desenvolver uma ideia... Né, que é a ideia que eu vivo até hoje, então que é a empresa Magma 3, né, onde a gente desenvolve aí, é, algumas soluções, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo depois para falar para vocês, mas minha trajetória técnica e profissional é essa. Forças Armadas, depois a minha empresa, e da minha empresa é hoje, e é isso que eu, que eu faço da vida, é isso que eu, que eu amo fazer. A gente estava conversando um pouco antes, você citou a, a, a herança né, desse período, é, de militar, né? e é uma coisa que a gente gosta muito de falar, porque se tem uma impressão equivocada com relação a esse tipo de experiência né? então fala um pouquinho pra gente do que você falou o que, que foram os valores, o que, que você trouxe de lá que realmente te ajudou na tua vida futura vamos lá, é, durante essa, essa vida militar, três anos da minha vida eu fui instrutor né, do, do, dos, dos futuros oficiais do exército, né, eu participei dessa, dessa função, e o que a gente mais despertava porque é muito pouco tempo de formação é né, um ano de formação para tu formar um, um oficial que vai comandar lá 30, 40 pessoas e a gente defendia muito né, os atributos da área afetiva, hoje a gente fala de soft skills né, no, no mundo é, corporativo, que é, de, que é desenvolver a responsabilidade, a persistência, o trabalho em equipe, é, a cooperação, a liderança. Então, e, e esses são os pontos principais que realmente eu herdei lá da força né, e que eu trouxe para a minha vida pessoal e é isso que eu, que eu coloco em prática aí no meu dia a dia, né, junto com a, com a minha equipe, né, onde eu consigo realmente é, fazer com que as coisas aconteçam, baseado no, em tudo isso que eu aprendi lá durante a, a minha vida militar. Bem legal, Daniel. E aí, falando um pouquinho, hoje você como CEO da Magma 3, conta um pouquinho para nós o que, que faz a Magma 3. Bom, vamos lá. É, a Magma 3 ela tem uma história bem legal. Né? É, eu vou fazer um gancho aí. né é, Quando eu estava lá no quartel, nessa minha época, o meu irmão, que é o Diego, que é um fundador, ele fez uma pós-graduação no ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde ele defendeu uma tese lá dessa pós-graduação que era segurança de redes. Só que era segurança de redes por rede elétrica. Transmitir dados pela rede elétrica? Foi como assim? Eu falei, cara, então assim, a segurança ela vai muito além daquilo que a gente vê, né, que é a câmera, que é o drone, que é o controle de acesso, então ele vai um pouquinho além. Então foi aí que eu despertei essa ideia. Eu falei, pô, eu posso ir para a área tecnológica também. E aí o Diego falou, Daniel, seguinte, em 2011... Vamos começar uma ideia, por quê? Eu trabalho numa empresa pública e para eu fazer a gestão dos ativos da minha empresa, eu tenho que andar pelo menos de 2 a 4 km por dia, porque tudo que eu faço é manual. Então eu tenho que andar, eu estou cansado de andar, eu tenho que automatizar esse processo para melhorar a segurança, fazer análise de segurança da empresa. Então ele andava para instalar um software, andava para conversar com o um usuário, andava para verificação de um de uma compartilhamento de, de um acesso que tinha naquele computador, Vamos desenvolver uma solução que faça isso? Falei, bom, vamos. Eu tinha um pouco de análise de, para seguir nessa linha, e o Diego também, ele muito mais focado em 27001, que é a análise da segurança da informação, e eu mais focado na ISO 31000, que é baseado em impacto e probabilidade daquilo que trazia para a empresa os problemas. E de 2011 até 2013, quando eu saí do quartel, a gente falou, oh, já sei o que eu vou fazer, já a gente guardou o nosso dinheiro. De 2013 até 2016... Foi quando a solução ainda não estava pronta, tá? em 2016 foi quando a solução realmente ficou pronta. E durante essa trajetória a gente recebeu é, algumas acelerações. Tá? Então uma das acelerações que a gente recebeu durante esse período foi da família, né? que emprestou para a gente lá um dinheiro simbólico, mas que foi o que realmente a virada de chave. Um amigo que hoje faz parte da sociedade, 
que realmente abriu as portas da empresa dele, praticamente incubou a nossa empresa nessas questões de, de negócio em si. E em 2017, a gente fez a primeira venda. Então, de 2017 até o, até o atual, a gente vem crescendo bem mais que 100%. Né? Depois disso, né, em, do, em 2019, a gente recebeu uma aceleração de um investidor anjo, onde ele é, realmente acelerou a empresa. Então, a gente tinha lá dois funcionários. Né? Então, a gente foi uma nova visão de negócio, né? onde a gente teve a possibilidade de contratar pessoas, mudar o nosso tipo de serviço. E em 2000, final de 2020 para 2021, a gente foi apresentado por um grupo de investidores né? que também aportaram mais uma grana na empresa e que colocou a nossa empresa em outro escalão, o que ela está se tornando hoje, onde a gente tem um grande objetivo né? é, de se tornar uma necessidade fisiológica para as empresas, depois eu vou entrar mais na solução, quando a gente falar de pirâmide de Maslow lá. Hoje o que a gente faz, a gente está entre a autorrealização e a segurança, mas a gente quer entrar na necessidade fisiológica das empresas. Então esse é o ponto. Porque a gente viu essa brecha e essa oportunidade. E esses investidores também viram a gente. E o que a gente faz hoje, né, pela Magma, é algo totalmente disruptivo. A gente cria coisas novas. O nosso foco é fazer coisa nova. Quando a gente cria coisas novas, a gente abre os olhos de muitas pessoas. Então, por isso, a gente está sendo, aí é, muito provavelmente, internacionalizado até o final do ano. Esse é o foco. Hoje, a gente atende a América Latina. A gente pretende, aí até o final do ano, começar a explorar outros continentes para provar esse nosso conceito. Porque não é só uma solução, mas sim um conceito filosófico nosso que a gente traz ali para as empresas de um novo modelo de gestão de dados, de pessoas, de negócio em si. Tá? Então, isso é um pouquinho da história da Magma 3. Aí. Posso ter esquecido alguma coisa, mas se eu esqueci... Bom, depois eu lembro e eu falo. Mas, mas é, é isso. Legal, é realmente na solução. Né? Qual que é o conceito? O que, que vocês vendem? Qual é a dor que vocês resolvem no mercado? Quando a gente começou a escrever né, como seria o produto... A gente começou a analisar, Pô, bom, quais são os problemas das empresas, né? Aí quando a gente conversava com as pessoas que eram gestores né, de, de, da TI ou gestores, enfim, ele falou, pô, Daniel, hoje eu não tenho nada automático, hoje tudo que eu tenho é, é baseado em planilha. E, bom, baseado em planilha, fala, tá, mas quando faz a gestão de alguma coisa baseada em planilha, então tá bom, e fala quantos computadores que você tem? Cara, não sei. E bom, se você não sabe quantos computadores você tem, você não sabe quantos softwares você tem instalado ali dentro. Então, você não sabe se tem antivírus, você não sabe se tem algum problema de licenciamento, você não sabe se o usuário está fazendo alguma coisa naquele computador. A gente falou, pô, a gente tem uma brecha aí, né? Porque ninguém fazia isso no mercado. A gente pode começar a desenvolver. E a gente desenvolveu uma solução, que o nome dela hoje é o Force One, né? Onde ela faz gestão de alguns ativos. E aí, né? quais são esses tipos de gestão que a gente faz? Gestão de computadores, gestão de pessoas e gestão de documentos. É, então, o Force One, um exemplo do que a solução faz é, se algum usuário ele fizer alguma ação no computador, por exemplo, ele trocar alguma peça do computador, ele desinstalar alguma coisa no computador, o sistema alerta. Se faltar, por exemplo, um antivírus naquele computador, o sistema também alerta. Só que o ponto mais legal não é só o alerta, é como a gente resolve esse problema no final, que aí vem a nossa filosofia, a gente desenvolveu uma filosofia que se chama ITA, inventariar, tratar e agir. Ou seja, a gente faz o inventário daquilo, a gente inicia um tratamento vendo, configurando todas as não conformidades ou o que pode ter de erro naquele ambiente, depois a gente age. Aquela dor que o Diego tinha lá atrás, quando eu falei para vocês, que era, pô, eu tenho que andar dois km para fazer uma instalação, pô, a gente faz uma instalação do mundo inteiro de um antivírus ou de um bloqueio de alguma coisa que o usuário tem uma permissão indevida de alguma informação que ele não deve ter, tudo remotamente. Então, é, basicamente, é isso que a solução se propõe a fazer, porque ela é um agente hoje, né, que ela é um softwarezinho que fica instalado no computador, e ele tem essa capacidade de fazer a transmissão pela nuvem, que há muito tempo atrás, até fazendo uma brecha de nuvem, quando a gente começou a empresa, a nuvem, quando eu falo, pô, mas como que funciona a solução de vocês? Eu instalo num servidor dentro da empresa? Eu falei, não, é tudo na nuvem. Nuvem? Vocês são loucos. <risos> não, pô, como... Vulnerabilidade, né? Os meus dados vão estar na nuvem, pelo amor de Deus. Falei, não, não vai rolar. Falei, tá, tudo bem. Então, pô, como assim? Mas é mais fácil para você fazer a gestão, você não precisa estar na sua empresa para fazer a gestão. Você pode estar fora do seu negócio para fazer essa gestão. Você não precisa estar lá. Imagina se tem um computador que está fora da tua empresa. E hoje foi o que aconteceu. Falei, bom, imagina se tem um computador fora da sua empresa. Como você vai fazer a gestão disso? Dos seus vendedores. E aí, a gente, esse software ele tem esse poder de comunicação, de mandar informação para a nossa nuvem e de receber informação da nossa nuvem. E o gestor, basicamente, só, só analisa e configura. Tudo que ele configurar, aquele computador, ele recebe essa ação. Né? Mas grande parte das dores hoje que a gente identifica quando a gente conversa com os clientes, com os gestores, com aquelas pessoas que buscam a nossa solução, 
as dores são dores de segurança. Não sabe quantas máquinas tem, não sabe se tem um antivírus na máquina, não sabe o que o usuário está fazendo naquele computador, não sabe quais são os documentos que estão ali. Hoje todo mundo sabe, quando você salva alguma coisa, você coloca onde? Na área de trabalho. Aí você pega a sua máquina e leva para casa. Pô, se acontecer alguma coisa nessa trajetória daqui para casa, os seus dados estão naquele computador. O que, que eu faço? Perdi a informação? Que às vezes perder é um retrabalho, mas perder também é um vazamento de informação que pode ser muito pior. Então, a solução ela visa né, fechar todo esse escopo né, é, dentro de, de, de uma empresa. Tá? Daniel, você falou duas coisas muito interessantes. Primeiro que vocês começaram baseados em duas ISO. Né? Você mais na parte de proteção, ele mais na parte de, de dados, né? de, de metadados especificamente, e que você tem a ideia de se tornar uma empresa que vai, ter, uh, vai estar dentro daquela parte de fazer parte da fisiologia da empresa, a nível de necessidades. Vão, vai ser tão necessário que você vai ser um item indispensável. Esse caminho, ele me parece bastante claro que o que torna vocês, vai tornar vocês indispensáveis é vocês trabalharem pautados, inclusive, nessas questões de ISO, porque existe uma questão técnica amarrada nisso, uma exigência por parte é, do parceiro, né? ou seja, a empresa ela tem que ter uma ISO, na ISO tem um documento, tem que ter uma forma de trabalhar Exatamente. bastante específica. É, então, o que eu queria entender é, é, claro que às vezes isso não foi nem por querer, foi, foi acontecendo, né? Mas a importância de você se pautar em dores verdadeiras, né? Porque o Maíso ela fala de dores verdadeiras Sim. e trata dores verdadeiras, né? Então você pautar o teu negócio em cima desse tipo de coisa. Por quê? É muito normal a gente falar de startup e o cara fala assim, eu tive uma ideia. Mas ele não sabe se aquilo é uma dor verdadeira, ele não está pautado em uma estatística real, ele não está pautado em cima de parâmetros que garantem que amanhã ele vai ser uma necessidade. Né? É, então eu queria que você falasse um pouco disso. Porque eu acho que isso é fantástico. Você partiu de uma dor que já realmente estava até documentada, no caso. Sim. Tá. É, quando a gente começou a desenvolver e pensar na solução, apesar de terem as ISOs, né, é que assim, quando a gente fala de legislação ou de ISO ou metodologia, é, às vezes é, a gente não segue tanto essas metodologias. Tá? Por que a gente não segue? Porque segurança é uma coisa igual seguro de carro. Às vezes tem gente que opta por não pagar um seguro de um carro porque nunca precisou utilizar. Mas aquela dor está ali, aquilo existe. Só que quando aquilo existir, aí entra a ISO. 31 mil no caso. Qual a probabilidade de alguém invadir a sua empresa? Ah, pô, a gente está vendo aí americanas, Target, milhares de empresas travando. Né? Hoje é muito mais normal. São 300 mil vírus lançados por dia. É bastante coisa. E aí tu começa a ver, pô, tem, então tem uma probabilidade. A probabilidade é média alta. Se alguém invadir a nossa empresa e realmente criptografar todos os dados, ou roubar esses dados, ou fazer alguma coisa, qual que é o impacto disso para o meu negócio? O impacto pode ser catastrófico, porque aí eu vou aferir problemas como imagem da minha organização, a parte legal, o meu operacional, e todas essas imagens operacional e legal afetam diretamente o, quê? o financeiro da empresa, que é onde dói no bolso. Então foi assim que a gente começou a desenvolver. Porque a ISO já falava sobre isso, a gente não entendia porque eles não faziam aquilo, mas a gente vê assim como as tendências dos outros países é trazer isso para o Brasil, que vai crescendo. Então a gente trouxe essas metodologias aqui para dentro. E uma outra coisa que é muito importante é que a gente sempre se comunicou muito com o nosso cliente. Então a nossa ferramenta hoje ela é moldada, baseado 100% nas dores dos nossos clientes. Porque a gente pega soluções de fora. Lá nos Estados Unidos, eles têm aquele conceito I trust you, que é eu confio em você e beleza. Só que se a gente tem esse conceito I trust you aqui em alguns casos, é... o cara faz o que ele quiser. O cara acaba com o processo inteiro de trabalho, porque ele, tem essa per... ele não pode ter essa permissão. Então, aqui tem um controle que é diferente de outros países. Então, uma solução ela vem de outro país com o conceito I trust you. Só que chega no Brasil, esse conceito não funciona, essa filosofia deles. E a gente começou a escutar, falou, mas a solução A, B, C, D não estão funcionando. Falo, Pô, então eu posso entrar nesse mundo trazendo um pouco do que Da cultura brasileira. Um pouco com a nossa filosofia, ISO, filosofia nossa, mais a cultura brasileira e com isso a gente conseguiu fazer né, com que a gente desenvolvesse e suprisse as dores do nosso cliente. E tá? se o cliente tem a... Ele tem a, a... Uada, ia... <risos> ia falar, Eu não estou te vendo. Você falou que está tudo bem não me vê, eu também não estou te vendo. <risos> Ô, Silvano, você nunca me vê. Você precisa me notar mais, Silvano. Isso foi muito guia. Então, o que eu queria, eu queria perguntar para o Daniel é o seguinte, é, você falou que pretende ser uma necessidade fisiológica das empresas. Legal, bacana, e é notório o quanto 
o avanço da transformação digital faz a necessidade de produção de dados, você conhecer seu parque, você conhecer... Enfim, você tem todo mundo virtual aí que você precisa deixar ele o mais real possível. É, como que... Agora, tem dois dilemas que eu vejo, né, conversando com empresas, com outros empreendedores de diversos segmentos, não só do nosso. Um é o desafio de quando você tem diversas empresas de tamanho pequeno e ele entende que isso não é para ele ainda ou porque ele não tem conhecimento, ou porque ele acha que o risco é baixo, ou porque ele, não tem, ele entende que ele não tem dinheiro para investir nisso. É, e o outro ponto é aculturar as pessoas mesmo, para elas entenderem o que de fato é uma produção de dados, que às vezes as pessoas entendem que, é, é, ah, eu cliquei num link indesejado ali <risos> e fez alguma coisa no meu computador, e estão falando uma coisa muito mais, né, é, muito mais é, 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 ampla do que isso, quando, ainda mais quando se fala do seu negócio, e, você, e a gente está vendo isso agora, né? por exemplo, no ambiente de guerra, a gente vive duas guerras, né? uma guerra física e uma guerra cibernética, cibernética. que está rolando tão forte quanto a física, né? é, em termos de, de, de ataque ao outro. Né? É, então, eu queria que você falasse duas coisas, dessa questão de cultura, das pessoas entenderem de fato a importância disso, e o outro é de como conseguir ser acessível a todos, né? principalmente se tem esse, essa intenção de democratizar, de, de ser uma necessidade fisiológica, você precisa, de alguma forma, conseguir que todas as pessoas tenham acesso a isso. né? Como que é esse desafio? Bom, beleza. É, sobre essa questão de, de, de se tornar uma necessidade fisiológica, como a gente busca isso né? hoje no, no mundo home office? Tá? Quando a gente fala de home office, que é o que está acontecendo hoje, a gente viu que são, quais são os ativos que estão em casa? O principal ativo de uma empresa é, hoje são as pessoas. Depois são as informações que aquelas pessoas geram. E elas usam qual ferramenta para gerar informação? O computador. Então, a partir do momento que eu estou gerenciando todos esses três ativos, onde eu gerencio pessoas, computador e as informações que estão ali dentro, eu já me torno uma necessidade fisiológica para a empresa, porque eu estou pegando tudo que ele tem de maior valor que ele mandou para casa. E olha que interessante, o que, que aconteceu nesse, nesse momento? Né? Eles estavam todos dentro da empresa, embaixo de um grande guarda-chuva, de um domínio, que é, essa é a palavra certa, onde eles dominavam todo aquele ambiente. E de noite para o dia, falaram, não, vamos embora, todo mundo para casa. Então tinha gente que foi trabalhar é, no mesmo estado, na mesma cidade, outros mudaram de países, e eles tiveram que fazer o quê? Liberar todas essas funções, para os caras conseguirem manter a produção deles. E então muito foi muito rápido, né? Muito rápido. Eles não tiveram tempo de se preparar. Só que alguns né, já tinham algumas manobras para fazer, falaram, pô, então... Por que, a, por que a necessidade fisiológica? Porque realmente ou os caras faziam isso, ou eles faziam o que a gente tem disponível para ter, ou eles não conseguiam é, fazer com que a gestão acontecesse, né, tanto do, da solução, porque não é só falar de segurança, mas quando eu, eu tenho, por exemplo, uma máquina, seja um carro, seja um computador, seja o que for, e ela está improdutiva, aquele cara não consegue produzir. Então, o um grande objetivo nosso também era estimular a produtividade dessas pessoas. E também porque quando a gente fala de pessoas... Né, fazendo um gancho do que a solução faz, entrando um pouquinho mais a fundo, um dos módulos da ferramenta é fazer a gestão, entre aspas, da produtividade, onde eu consigo ver é, o que o colaborador faz desde o começo do dia, do trabalho dele, até o final do dia, quantas horas ele trabalha, se trabalha mais, se trabalha menos. Mas o grande objetivo disso é para melhorar o processo de trabalho das pessoas. Então, a gente, antes ele não conseguia analisar, ou antes ele achava que ele analisava aquilo dentro da empresa. Então, a gente tem cases de clientes que funcionam mais ou menos assim, eles viram que o colaborador só trabalha duas horas por dia. Pô, duas horas por dia é muito pouco. Quando eles foram analisar o processo de trabalho, eles viram que aquelas duas horas é porque não tem demanda. Então, eles automatizaram o processo de trabalho do cara e colocaram ele em outra função. Então, ou seja, fazer a gestão das pessoas é algo fisiológico também. Não só na questão da segurança, de manter o antivírus ou de manter os documentos é, ali guardados, mas sim também das pessoas trabalharem felizes. Né? A gestão então, dessa competência, do que as pessoas querem, né? então de trazer uma melhor coisa para as pessoas. Uma coisa interessante é que você analisa os processos que estão acontecendo. Né? Sim. Tem uma aplicação que fica vendo se o cara está mexendo no computador, né? se o computador está ativo para saber se o cara está trabalhando ou não. E aí, essa semana, mandaram um vídeo de o um cara amarrou o mouse naqueles aspirador de pó robô. <risos> então, igual, o mouse igual ficou... o botão. É, então... né? O pessoal colocava no ventilador, Exatamente. passando lá para fazer. <risos> então, ah, fica... então, fica o tempo inteiro mexendo no mouse. A gente teve uma, uma tendência, um tempo atrás, do BioD, né? O Bring Your, Your Own Device, né? Que é a, o pessoal poder usar o próprio computador, o próprio celular, principalmente, né? É, na empresa. 
O que você está trabalhando é o um caminho contrário, que o cara levou o computador da empresa para o trabalho. Porque quando você falou do domínio, é muito fácil você fazer a gestão do domínio dentro da estrutura física da empresa. Sim. Quando você externaliza isso, é muito mais difícil. Na primeira, final de semana da quarentena, nós temos um, um cara que mesmo que cuida, inclusive, que, da infraestrutura do CT, ele montou 440 é, VPNs num final de semana. É, o quanto isso acarretou, o quanto você acabou sendo mais essencial ainda para as empresas nesse processo? Essa pergunta é muito boa, porque a gente teve que parar de vender, porque a gente não tinha mais mão de obra para vender. Então, enquanto alguém vendia o álcool em gel ou a máscara, a gente vendia a nossa solução. Foi basicamente isso que aconteceu. Então, isso realmente foi um boom para a gente. Só que isso foi um boom que a gente antecipou lá quando a gente era louco, que a gente falou de nuvem, né? É verdade. Eu já estava na nuvem. Já era muito mais fácil para o cara. Né? Então, isso só antecipou uma coisa que a gente já via que ia acontecer. Por exemplo, a palavra home office né? no Brasil é home office ou teletrabalho, né? que é o que eles falam, que já é herdado de outros países, que já é muito normal. O pessoal de tecnologia já é bem acostumado com isso. Mas o grosso da empresa ali, não. Administrativo, financeiro, contábil, não. Todo mundo ali dentro. Então, isso antecipou uma coisa que já iria acontecer e a gente estudando um pouco, a gente vê que esse sistema híbrido, né, que é o meio a meio, é algo que vai se tornar né, é, muito normal e com certeza, além de ser esse, esse mundo normal, ou esse novo normal que eles estão utilizando esse termo, é, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã também, como foi o que aconteceu há dois anos atrás, que foi em dez dias, todo mundo para casa e acabou. Então, isso para a gente foi, assim, foi um boom para a empresa, né, foi um crescimento gigantesco e que fez com que a gente chegasse né, onde a gente está tentando chegar. É, o Adalberto sempre fala né, que o mindset desse novo normal é muito disruptivo, né, Adalberto? Quase nada. <risos> Hashtag novo normal. É isso aí, só que não, né? Ah. É o novo normal que já está ficando velho. Já, né? É isso mesmo, é. tem que inovar. É. É isso aí. Ô Daniel, e com, como é, trabalhar essa, essa questão até que o Silvano levantou, é, do pessoal de alguma forma usar a criatividade para tentar burlar um, um processo de segurança. Eu sou muito contra isso, porque, assim, é, a partir do momento que você tem que colocar o cadeado na geladeira, né, alguma coisa na cultura da empresa está errada. Né? É, como mudar esse processo cultural para que as pessoas entendam que não é simplesmente alguma coisa para fiscalização? Né? Que isso realmente é, pode afetar tanto a produtividade, o resultado que ela está entregando e a própria segurança Sim. de dados dela né? e do negócio. É, é, ela estar de fato engajada, apesar de ser ali um colaborador, um, mas é um intraempreendedor, né? ela tem que pensar no negócio. Como fazer esse movimento para mudar essa cultura? Bom, é, isso é uma mudança cultural. Tá? A empresa tem que passar por uma mudança cultural. Quando a gente fala assim, às vezes de segurança propriamente dita, ela acaba burocratizando um pouco do processo. E às vezes pode até assustar o colaborador, que fala, pô, mas para que tanta segurança, né? Só que assim, o que forçou a segurança de dados, por exemplo? A própria LGPD, ela fez isso. Ela trouxe isso. Então assim, tem uma lei que ela tem que ser cumprida. A gente viu alguns cases de empresa que eles receberam os termos de ajuste de conduta, que são os TACs, que o Ministério do Trabalho, ele exigiu que nas pessoas que estivessem em home office, deveria ser controlado os acessos, e a carga horária. Por quê? Acho que, e às vezes não é nem pensar se ela trabalha ou não. Quando a gente foi trabalhar em casa, todo mundo, acho que é um exemplo. Eu trabalhava 12 horas por dia. Falei, nossa, que diferença, estou voando no meu trabalho. Só que, pô, será que isso faz realmente bem para a qualidade de vida da pessoa? Será que realmente isso faz bem para a saúde, para a família, para o bem-estar? Não, não faz. Então, assim, depende muito da visão. Quando a solução ela faz essa gestão do que, do que a pessoa faz, ela fala, olha, deu 8 horas de trabalho, não, não vai trabalhar mais, você tem que passar o dia com a tua família. Então, mas, mas o gestor, a empresa tem que mostrar, isso acontece porque eu quero que você passe o dia com a sua família, porque você precisa disso. Que quando alguém escreveu uma lei que as pessoas trabalham 8 horas por dia com limite de trabalho por dia, é porque ele sabe que se trabalhar mais, além dele perder uma atenção e conseguir não cumprir o processo de forma efetiva, ele também deixa a desejar em outros pontos, que é a qualidade de vida. Então, né, essa mudança cultural a gente vê acontecendo nas empresas, né, a nossa própria solução ela tem uma função, né? de se comunicar com os colaboradores, de conseguir mandar mensagem nas telas. E o que a gente vê que eles mandam é, pessoal, esse é o novo modelo, é assim que é, porque isso aqui vai trazer um melhoramento do processo de trabalho de vocês, é, isso é, uma, é um novo conceito que a gente está querendo mostrar. Então, ou seja, é uma mudança ali, né, cultural que a empresa tem que passar para que ela se adeque né, realmente a esse, a esse modelo de gestão né, que o grande objetivo é manter alta performance, né? tanto do colaborador quanto 
é, cumprimento de, de leis específicas, como também né, é, de segurança, quando é o caso, por exemplo, o cara está defendendo uma ISO dentro da empresa, ele precisa disso, manter né, essas soluções ativas para que ele consiga se certificar quanto aquilo. Tá? Acho que essa mecânica como um todo, eu, eu vejo que eu acompanho bastante gente né, que foi para o teletrabalho e agora está no modelo híbrido também. Na verdade, aos poucos, o que está acontecendo é que até alguns abusos que aconteciam antes estão sendo documentados agora, porque está tudo no digital. As reuniões de Teams são gravadas, de Zoom são gravadas, tudo isso. Então, se o colaborador começar a perceber essas nuances, ele percebe que ele está sendo protegido cada vez mais. Porque tudo aquilo que antes não era documentado, porque era num corredor, era num cafezinho, era num grito que não tinha... Uma... Né, como comprovar, hoje está ficando... Agora tem documento. log, né? É, exatamente. <risos> Agora está sendo... Adol, Kleber Reis. Agora está sendo medido e dimensionado, hein? Ah! ah. Então, não, isso é, e, tem, e tem até um ponto que passou batido, até achei que o senhor ia fazer um comentário, segurei essa questão de medido e tudo mais do Clebão, é quando ele é, se sentiu a dor quando ele falou de sobre colocar o cadeado na <risos> <risos> O Adam pegou o espírito, ele, ele não tá aqui, ele tá remoto, mas ele... ele na, verdade, na verdade, a dona Clebão, ela teve duas fases, né? Porque primeiro você faz a, a tenta correção, depois você faz a coibição, né? Primeiro ela colocou aquele porquinho que quando ele abriu a geladeira de madrugada fazia oink, oink, não deu certo. Daí ele tirou a filha do porquinho, agora ela foi pro cadeado mesmo. Trancou tudo. Não precisa não disso, não. né? Não, não precisa. Eu queria fazer um gancho até. Depois... Pode falar, Dober. Não, segue lá, segue lá, segue lá. Eu, uma coisa que, que eu, eu, vocês comentaram, é, quando a gente fala de, dessa segurança em si, o que acontece? Às vezes o colaborador ele tem uma ignorância, mas é uma ignorância de não saber. Né? É ignorar de fato. Exatamente. Né? Na, então o que acontece? Essência. Às vezes, por assim, ah, eu vou mandar um documento. Acho que todo mundo aqui pega documento e manda pelo Teams, manda pelo Whats, manda pelo Skype manda por e-mail, então assim, por onde é o meio de comunicação fiel que eu posso mandar minhas informações? Então eu fui para casa, muitas empresas não tinham VPN, o cara usava a internet lá da empresa que ele tem na casa dele do Wi-Fi. Beleza, qual é a segurança que isso tem? Não sei. Beleza, aí ele começa a salvar arquivo em todos os lugares e mandar, tipo, ah, manda para mim um contrato do cliente e tal, manda pelo WhatsApp. Ah, manda, aí depois manda pelo e-mail. Então, ou seja, quando a gente estabelece critérios, né, é critérios é como que é feita essa comunicação. Então, a, a nossa solução, ela traz essa ideia, por exemplo, ah, se eu for tentar copiar um arquivo que ele tem 11 caracteres, que são divididos em quatro blocos, sendo que os dois últimos blocos são dois números. Eu sei que isso é igual a um CPF. Então, eu não posso trafegar com CPF por dentro do WhatsApp ou por dentro do Teams. Eu só posso trafegar pelo e-mail, porque o meu e-mail, ele segue um critério de segurança seguro. Então, a ideia, né, que isso chama uma a solução chama Data Loss Provation, na realidade é um conceito tá, que não tem no Brasil, né, então a gente está trazendo isso para cá, algumas empresas já utilizam isso, mas a ideia é ter canais de comunicação, não é impedir, mas é estabelecer canais de segurança para quê? Às vezes, por essa certa ignorância, o cara manda uma informação errada, aquilo cai numa mídia, não sei o que pode acontecer, e o que acontece com a empresa? Qual que é o impacto que esse cara tem? Severo catastrófico, compromete imagem, legal, operacional e financeiro da empresa por um mínimo detalhe. É, como e eu fazendo eu... uma pequena analogia, uma um é. trocadilha que vocês vão pescar, mamãe falava que falar as coisas no lugar errado pode dar ruim. Ah, meu Deus. É. O Cláudio entendeu. É. Mas vamos lá. E, e ele é. não aprendeu, né? Isso é o pior. Ele não, aprendeu. não, não aprendeu. Ele não aprendeu. Não aprendeu e aí entra até um conceito de a consultoria da segurança para a empresa, né? E vocês entram nesse detalhe de falar assim: qual vai ser o antivírus que vocês vão usar? Como vocês vão se portar? Onde é enviado o. Não vamos mais usar o WhatsApp para mandar arquivos, vamos só usar o computador. Vocês entram nesse detalhe para a empresa também? Sim, a nossa solução, a gente fala que assim, o software é um software. Uhum. Tu instala lá. Agora, se não tiver uma um apoio para a empresa, para trazer conceitos que tu acha que, é, né, que, que fazem sentido, baseado em metodologias, não funciona. Então, o que, que a gente faz? Né? Depois que a gente a, a aplica né, a solução em si, a gente sai, traz todo o feedback que a gente tem, todo o know-how que a gente tem para aplicar isso. Quais são as tendências de mercado? Como que é esse novo conceito? E às vezes a gente vê clientes que eles têm restrição. Tem clientes que são de gestão familiar que os caras, não, é, vai ser desse jeito mesmo. Mas, não, calma aí, cara, não é esse jeito, certo? Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Então, é, indo mais a fundo na pergunta é, sim, a gente realmente, a gente dá essa consultoria né, para o cliente para que realmente ele consiga né, é, chegar ali na, na alta performance da gestão, seja do, daqueles ativos que a gente considera hoje primordial para o negócio, que são pessoas, computadores e, e documentos para o negócio. E aí, Daniel, só para a gente, então, é, é, entender um pouco dessa questão das tendências para o mobile. Ah, uma das, das, das questões de você usar 
a, uma máquina num ambiente seguro, não simplesmente, ó, oh, espera que eu chegando no Wi-Fi aqui, né? Qualquer Wi-Fi público de um café eu te mando aquele documento. É, a, a questão de entender esta vulnerabilidade e eventualmente não utilizar o veículo mobile, né? o smartphone, para poder fazer tráfego de documentos, é, essa, essa vulnerabilidade ela, ela, ela requer que você tenha uma, uma máquina corporativa com toda essa base estruturada, mas existe uma tendência disso eventualmente também entrar no, no, no mundo do mobile? Com certeza, tá? isso aí é um fato. Hoje a gente já tem a gente né, que fica instalado em mobile, onde não tem esse foco específico, mas aí a ideia principal quando a gente fala de transmissão de dados é ter uma solução inteligente que toda vez que ela identifica que aquela rede é uma rede vulnerável, por exemplo, uma rede de um café, ele já poderia simplesmente abrir uma VPN automática onde ele teria um túnel de comunicação para transmitir esses documentos. Então, a ideia é essa, assim, não é, é impedir, né? a gente sabe que isso vai acontecer, o mobile é algo que está que crescendo muito, óbvio que o computador para algumas coisas são necessárias, mas o mobile vai crescer, ele está crescendo nesse mundo, mas a gente também tem que pensar na segurança, porque não é só pensar na velocidade do negócio em crescer, mas a gente também tem que pensar em como eu viabilizo com que essas informações sejam manuseadas de forma segura. Então, hoje tem algumas práticas aí que a gente já está adotando para a gente conseguir trazer né, essa sensação de segurança para o nosso cliente. E falando em segurança e sensação, sabe o que isso me lembra? Pulso ter Segurança. Pulso ET Segurança. O Daniel falou sobre investimentos na empresa. E, Ada, o pessoal ficou curioso agora saber o que, que é o tal do Pulso ET Segurança. Boa, garoto! O projeto CT Segurança, o Pulso CT Segurança, é, está procurando startups que atuem diretamente no mercado de segurança. Legal, e como isso? CT Segurança se junta à bossa nova que é a Venture Capital mais ativa da América Latina. A gente pegou em mil startups investidas e a milésima startup investida está investida pelo Pulso CT Segurança, que é a Privacy Tools. E aí a gente se junta com a Bossa Nova, com todo o know-how, todo o track record dela em analisar startups, em definir as melhores startups para serem investidas. Se junta ao CT Segurança, que é o maior hub de comunicação do mercado de segurança, para junto com profissionais especializados no segmento de segurança, como o Cyber Reis, que está aí com a gente, e faz parte do comitê do curso CT Segurança, onde a gente é, vai ajudar a Bossa Nova a escolher as melhores startups e vamos investir nela, isso mesmo. Queremos investir de 10 a 15 startups, investiremos cheques de 150, 50, 500 mil reais em cada uma. Já temos duas investidas, a Privacy e a Clean Cloud. Então, se você tem uma startup, você tem um negócio que busque resolver dores do segmento de segurança, trazer, desenvolver soluções inovadoras para o nosso mercado, em proteção perimetral, sistemas de alarme, vídeo monitoramento, imagem, inteligência artificial, drone, nuvem, proteção de dados, enfim. Vai lá em bossainvest.com barra ct-segurança, tem todas as informações sobre o pool, tem a tese de investimento definida para o pool e tem espaço para você aplicar a sua startup para a gente conhecê-la e quem sabe te chamar para você fazer um pitch para a gente e quem sabe a gente investir nela. E não é só dinheiro não, meu amigo, é smart money na veia, todo know-how, com mentoria e apoio que a Rede Bossa tem para oferecer para as startups. E se você, investidor, quer fazer parte do curso CT Segurança também, chama no direct aqui e vem fazer parte desse projeto, que o objetivo é fazer o segmento de segurança se tornar cada vez mais visível para investidores, para outros mercados. E quem sabe, né, Clebão, sair até um unicórniozinho aí, a gente não vai achar ruim, não. Vai achar ruim, não. Ó, você falou mandar um direct, você tá com o teu arroba lá, arroba Adalberto Benhaja. Silvano, Instagram. Arroba Silvano Barbosa. Cristian Visval. Arroba Cristian Visval. Arroba Angie Kleber Reis. Daniel. Arroba Daniel Fente. Olha aí. De bola. <risos> Todos então, os nossos instas. Comentário rápido. Esse negócio de degustação tá fazendo bem para o Adalberto. Cara, você viu como ele falou devagar, pausado hoje? Não foi aquele pitch elevator que ele costuma fazer sem nem respirar. Parabéns, Ixi, Adalberto. Dois, né? É, parabéns, viu, Adalberto. Obrigado. Fico feliz. Estou Vocês evoluindo. iam tentar Eu imitar ele, mas não iam conseguir. Não, é, é que geralmente quando ele faz é tipo uma rajada de metralhadora. Assim, é. blá, 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 ele quase termina com meu, meu nome é Enéas, quase. <risos> Disse, mano. Mas aí, só pegando esse gancho, o que eu queria perguntar para o Daniel é exatamente o que você comentou de ter sido investido, né? Inicialmente por é, Friends and Families, depois investimento anjo, você mencionou o quanto isso foi importante. Conta um pouquinho disso também, é, assim, talvez um pouquinho de bastidor, mas enfim, o quanto isso de fato ajudou a empresa a evoluir, porque às vezes a gente tem, é, no mundo de startup isso está mais 
confortável para os empreendedores saberem que precisam de caixa para para acelerar o crescimento, mas às vezes em outras empresas da economia tradicional, enfim, ainda existe um certo receio de você trazer um investidor para dentro e aí o como ele vai perder mão do negócio, enfim, às vezes, então é interessante ouvir testemunho de gente que passou por isso, se foi bom, se foi ruim, mas que comente para as outras pessoas tomarem as suas decisões, né? Então, fala um pouquinho disso para a gente. falar que foi muito bom. Muito... E o principal da realização, eu acho que é o smart money vale muito mais do que o dinheiro. Com certeza. A gente conhece pessoas que são fundamentais para o nosso negócio. Então, assim, quando a gente começou, né, é, o primeiro smart money que veio pelo pai, veio, foi com 10 mil reais. Falou, ó, te dou 10 mil reais, começa a vida. Aí eu fui lá numa feira de marketing no sul do país, falei, não, vou fazer, beleza. Fui lá, peguei esse dinheiro que transformei em conhecimento, em smart, e trouxe para dentro do negócio. Isso deslanchou a empresa. Eu investi 10 mil reais na empresa, foi o que realmente mudou a empresa. E quando eu cheguei na empresa para falar sobre isso, eu falei, não, Daniel, tu é louco de fazer isso. Esquece, essa, essa estratégia não vai rolar. Rolou e é a única até hoje. Eu não vou atrás de nenhum cliente, todos eles vêm até mim. Então, essa é a estratégia do negócio. E aí, a gente começou a contagiar outras pessoas. E aí, entrou o nosso primeiro cara que aportou a grana. Mas a gente só teve esse conceito de poder diluir a nossa, a, a nossa participação, porque a gente viu que esses 10 mil reais, o que, que ele gerava? Pô, se a gente colocou 10 e é escalável, pô, se eu colocar mais... 10 ou 20 ou 30, eu vou conseguir triplicar, quadriplicar e por aí vai. A gente foi lá e fez isso, fizemos outro teste. Pum, colocamos mais grana, diluímos um pouco da porcentagem e avançamos. Beleza. Quando a gente avançou, a gente cresceu de novo, a gente tinha lá dois funcionários, já passou a ter 15 funcionários, foi, pô, que legal, estamos crescendo. E aí uma galera de fora viu e falou, pô, como eles procuravam a gente, pô, tô vendo que empresa, como que eu faço para aportar a grana para aportar? Falei, vamos mais uma rodada? Aí pessoal, vamos, vamos mais uma rodada. Pum, mais uma rodada cinco vezes maior do que a, a, a segunda, né, que foi realmente realizada por um anjo. Isso colocou a gente numa escala do smart gigantesco. A gente estava recebendo o, o, a ideia de pessoas que eu, eu nunca imaginei que eu falaria na minha vida de conhecimento técnico. Falei, caracas, que legal, o que, que eu estou aprendendo com esses caras. Então, tem muita coisa que eu não sabia que só por isso já valeria a pena. E aí eu falo que hoje eu vivo um sonho que eu nunca imaginei que eu chegaria, né, e que está se tornando uma grande realidade. E esses caras já estão encabeçando a gente para uma outra aceleração muito maior, já que já transformando o valuation em dólar, que é muito melhor ainda. Então, assim, hoje eu não faço mais nada para fazer a empresa crescer. Eles correm atrás disso. Uma única atenção que eu daria para a galera aí de dica é que eu acho que o controle no momento ele é muito legal para vocês, para a gente manter ali né, a, nossa, a nossa ideia, a nossa filosofia do que a gente quer desenvolver no produto, principalmente quando é alguma coisa muito nova. A gente sabe que em algum determinado momento isso tende a ser diluído cada vez mais, mais pessoas estão interessadas para que isso já tenha plantado aquela sementinha para que aquilo vire uma árvore gigantesca lá no futuro. Então, assim, a aceleração para a gente foi é, algo fenomenal. Eu não podia falar outra palavra e agradeço muito os investidores que estão junto com a gente porque pô, os caras são outro nível de, de... Nunca imaginei que eu conversaria com pessoas desse tipo. Aí cabe uma coisa que o Adalberto sempre fala, né? Que é a questão do, do... A diferença de smart money, no teu caso, no teu começo. Saber a diferença entre o smart money e o pai trocínio. Sim. Porque você não pegou esse dinheiro para se manter, para fazer algo que você achava que deveria ser feito. Você foi para o mercado e entendeu o que ele realmente precisava. Né? E, e gerar uma ferramenta de algo, de algo realmente necessário, focado. Então, é, é, acho que é isso a questão do smart, né? Você trabalhar sempre, vou pegar esse dinheiro para transformar a minha empresa. Exatamente. Através de conhecimento, através é, de curso, através de investimentos focados em transformar meu produto em algo realmente utilizável. Não, é, muitas vezes a gente vê, né? O pessoal, eu preciso de dinheiro para quê? Não, eu preciso crescer, manter o que eu estou fazendo do jeito que eu acho que é. Né? Esse, o jeito que eu acho que é, que eu acho que é um perigo muito grande, né? E aí você vai tomar dinheiro do mercado para fazer só aquilo que você quer, aí não é smart money, é procurar patrocínio, né? Sim, sim. É, e o que, o que a gente percebe olhando isso, né? É que tem um sonho ali para tu realizar. E, tu tem, pô, e, e assim, eu sinto uma responsabilidade quando a gente recebe um aporte, que pô, o dinheiro não é meu, não. O dinheiro é de todos, Pô, a gente sustenta lá hoje, a gente tem mais de 30 funcionários, então a gente tem que sustentar eles, pô, eles dependem disso. Como eu vou pegar o dinheiro e vou usar para outra coisa? Então, assim, a regra da nossa empresa é igual para todas. Se o salário aumenta para o funcionário que ganha menor, o salário também aumenta para mim e a proporção sempre é a mesma. Né? Então, não muda isso. Se um tem férias, os outros também têm férias. Então, a gente é muito justo com as decisões que a gente toma dentro da empresa. 
e também porque a gente sabe que o dinheiro não é nosso. A gente só está fazendo posse daquele dinheiro naquele momento porque pessoas acreditaram na gente e eu tenho a responsabilidade de fazer com que aquilo aconteça. Talvez se eu tenha herdado do quartel também, né? Que eu tenho que fazer isso acontecer. Então. Missão dada é missão, missão cumprida. Exatamente, né? missão dada é missão cumprida. É isso aí. E tem a convergência, né? Total desse ambiente de, da tua aplicação para o nosso mercado de segurança eletrônica, né? Porque cada vez você tem hoje, por exemplo, operadores que fazem gestão de imagem de banco, que fazem a manutenção dos alarmes de banco, operando dentro de casa hoje. Imagina a preocupação dessas informações, né? Então a gente tem hoje um ambiente muito grande no mercado de segurança eletrônica, que também foi para fora. Né? Então, tem a saúde, o safety e o security envolvidos nesse processo também. Então, tem uma convergência total dos dois mercados. Sim, sim. Quando a gente fala de ativo, né? e, e é uma pessoa, e é um computador, a gente tem que manter a segurança daquilo. Né? Então, a gente tem que manter a segurança da ponta a ponta. Né? Então, é, é, essa, essa, essa engrenagem né? está cada vez ficando mais forte. Né? Entre é, segurança da informação entre a patrimonial, entre a análise de risco, entre toda a, corpo, toda a análise, a segurança corporativa do negócio. Né? Então, elas têm que andar de forma junta, é isso. Aí que está o, o grande tchan, né? para realmente trazer mais conforto para as pessoas. E uma coisa, né? a segurança e a gestão em si de algumas coisas que eu falei aqui de, de tecnologia, ela era vista antigamente como um custo. Hoje ela não é mais Verdade. custo. Hoje ela é investimento para o negócio total. Porque se a tua operação parar... Esquece. Então, assim, cada vez mais a gente está ganhando força no mercado. Isso é bem legal. Uhum. Então, não era desde 2008, quando eu fiz minha faculdade para hoje. Né? O cara já tem de vida de segurança a minha <risos> idade, praticamente. Mas a gente vê o quanto isso evolui né? e quanto isso é bom. né? Porque cada vez a gente se comunica mais, a gente se conecta mais. Isso é muito bom. Tava tudo no radar, Cleber? Tava tudo no radar, Silvano. E sem, e sem o Clebeto. Sem o Clebeto. <risos> Ô, Cris, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Quem quiser acessar a área de membros do... CT Segurança faz como? Pessoal, ctsegurança.com.br, menos de um real por dia, R$29,90 por mês, você tem todas as informações para fazer parte da nossa família de guerreiros. Muito bom. E para a gente finalizar, Daniel, a gente teve aqui a oportunidade de fazer no CT Segurança a Semana da Inovação. Né? A Ada esteve ao meu lado lá com, com grandes entrevistas, grandes é, profissionais. Luiz Helena Trajano esteve conosco, Gustavo Caetano. E, e você comentou sobre a questão de inovação. Eu queria que você para finalizar, falasse um pouquinho o que, que é, na, na tua visão, na visão do Daniel, inovar. Bom, inovar, pessoal, eu acho que tem que ser algo, assim, uma palavra que o meu irmão usa, é algo disruptivo. É algo que realmente não exista no mercado e que a gente consiga fazer com que aquilo aconteça. Só que para acontecer é uma coisa que é muito difícil, que a gente tem que ter muita persistência, muita coragem e muita força porque senão tu não consegue tirar aquilo nunca do papel. Então, a inovação... Acho que todo mundo tem muitas ideias. Só que o que é colocar a ideia para funcionar? Fazer ela acontecer. Isso é a grande dificuldade de todos, porque as pessoas elas não têm força para fazer isso. Então, é, a inovação é pensar em algo disruptivo, aliado com vários soft skills que, que os empreendedores devam ter, né? que são esses que eu falei para vocês, que tenho certeza que a inovação vai dar certo. Pode ter certeza. Muito bom, Daniel. Quem quiser entrar em contato com vocês, faz como? Bom, é magma3.com.br, né? então esse é o nosso site, lá tem o, o botãozinho do contato, né? para quem quiser utilizar a ferramenta também, ela é disponível para a galera utilizar à vontade, né? como prova de conceito. Então lá estão todas as nossas informações, a gente está disponível para receber essa galera que tiver, quiser tirar dúvida ou alguma coisa, estamos disponíveis por lá. Sensacional. A única coisa que eu estou sentindo falta, galera, é do nosso chat, verdade, ou da nossa verdade. plateia, acho que a gente tinha que reabrir essa questão da nossa da nossa interação aqui com a nossa plateia. O que vocês acham? Já podemos recuperar, né? Podemos recuperar, né? Do Adalberto Vamos fazer eu não um tô convite, sentindo falta. Então? Do Adalberto eu não sinto falta, mas da plateia sim, cara. <risos> Galera, a gente tá fazendo... A gente não tem o chat porque a gente tá com o chat. <risos> mentira, Silvana, mentira, mentira. <risos> Galera, a gente tá fazendo as gravações do café às sextas-feiras, normalmente das 10 e 11 horas da manhã, então fica aí o convite. Quem quiser participar aqui com a gente, acho que já dá para abrir, né? Já dá para abrir. Manda então, um pra bora lá. Contato arroba CT Segurança. Manda lá, também é restrito né, a quantidade. Então, manda por e-mail, confirma e vem participar com a gente da nossa audiência aqui, da nossa plateia ao vivo, das nossas gravações do Café com Segurança. E no decorrer da semana, acompanha os cortes, as pílulas do Café com Segurança lá também no nosso YouTube. Exatamente. É isso aí, senhores. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez Eu que agradeço. pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. 
Obrigado, senhores. Até a semana que vem. Até. Valeu. Valeu.